प्लांट किंगडम सो आई नो कि एनिमल किंगडम जितना बड़ा चैप्टर नहीं है बट इसमें भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं दैट्स वाई आज हम लोग सारे डिविजन्स के एग्जाम्पल्स के ट्रिक्स देखने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू ट्राई टू मेक दिस चैप्टर अ बिट ईजी ओके लेट्स स्टार्ट ओके सो सबसे पहले वी हैव क्लोरोफाइसी विच बेसिकली मीन्स ग्रीन एलगी सो द ट्रिक फॉर क्लोरोफाइसी इज वो चली गई जिंदगी के सफर से यू यू के अब कोई चारा नहीं ओके वी स्टैंड फॉर वॉल वॉक्स ओ स्टैंड फॉर ऊडेगोनियम जेड स्टैंड फॉर जिग्निमा एस स्टैंड फॉर स्पाइरोगरा यू स्टैंड फॉर यूलोथ्रिक्स यू स्टैंड फॉर यूडोरना कारा स्टैंड फॉर कारा एंड दिस एन स्टैंड फॉर नाइटेला सो अ लॉर्ड ऑफ एग्जाम्पल्स आर कवर्ड इन जस्ट वन सेंटेंस तो आई रियली होप कि आप सब लोग ये सेंटेंस याद रखें एंड इट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू गैस ओके मूविंग ऑन सो ऑन सेकेंड नंबर वी हैव फीओ फाइव सी विच एज वी ऑल नो इज बेसिकली द ब्राउन एलगी सो यू आर द सेंटेंसेज मी एक टी फुला सारखी दिसते ओके आई अलोन लुक लाइक अ फ्लार ऑल राइट सो एक टी इज एक्टोकार्पस फू इज फ्यूकस From la we have laminaria. From sar we have sargassum. Okay, so किसी दूसरे एक फाइलम में सकारम भी है example, but sar है इसलिए we are going to use s a r and that's why we are going to remember sargassum. Okay, इस d से we are going to remember dictyota. Okay, so me एक टी फूला सर की दिसते एक्टोकार्पस फ्यूकस लेमिनेरिया सरगैसम एंड डिक्टायोटा ऑल राइट नेक्स्ट The third and the red algae is the rhodophyci. Okay, so for rhodophyci, the trick is pappu bhauchi gori purgi gili. Manje kute tari porun gili. Okay, so pappu bhauchi gori purgi gili. Pappu is polysiphonia. From B you can remember but trichospermum. From G and R you can remember gracilaria. From P O R over here you can remember porphyra. From gali you can remember gelidium, okay? Or you can call it gelidium so that it is easy for you to remember. But it is pronounced as gelidium. All right. I hope you are clear with this one too. Moving on to the first part of our next division, Bryophyta. The first part is liverworts, and after this we'll be seeing mosses. Okay. So for liverworts, the trick is market la pori rickshaw ne gelia. For market, it is marcantia. पोरी पोरेला एंड रिक इज रिक्सिया ओके सो मार्केट ला पोरी रिक्शा ने गेल मार्केशिया पोरेला रिक्सिया नेक्स्ट सो द सेकेंड पार्ट ऑफ ब्रायोफाइट इज मॉसिस एंड द ट्रिक इज फुकटसा समोसा पॉलिस ने खाला ओके फू इज फ्यूनेरिया फ्रॉम एस इट इज पैगनम एंड फ्रॉम पोल ओवर योर पीओ एल इट इज पॉली ट्राइकम ओके Uh, if you can remember, it is polysiphonia in red algae and polytrichum in mosses. You can definitely get confused. Okay, let me see where that is. Yeah, here it is. Uh, in rhodophyci, it is polysiphonia, but in mosses, it is polytrichum. Okay, please, please, please remember this difference. All right, moving on. So our next division is the pteridophytes, and this division, as you can clearly see, has a lot of examples and a lot of classes that you have to remember. So the trick is, Salma tere tau ke aadhe dar se pappu ka paisa loot liya Sheila ne. I know this trick doesn't make any clear sense, but still, ah, uh, this one like really, really works. Yeah. So Salma tere tau ke aadhe dar se pappu ka paisa loot liya Sheila ne. All right. Now, from Salma we get Salvinia and Marsilia. Okay, Salvia is an angiosperm which you can find in morphology, but Salvinia over here is a pteridophyte. Okay, please remember this. Uh, whichever differences I'm telling you to remember, write them down in the sidebar of your NCERT or wherever you have space and the space that you revise often, so that in the end you can keep all of these differences in mind. Okay. So pteridophyte is Salvinia. Tere se we have Pteropsida. Tau. One more T we have Teris. Okay. It is P T R I S. But still, हम लोग इसे मतलब बोलते वक्त Teris ही कहते हैं. But Teris नहीं कहते. Okay. So this is Pteropsida and this is Teris. आधे से we get Adiantum. Okay. 
सो ये सेल्विनिया मार्सिलिया और टेरोप्सिडा और टेरिस एडियंटम दस वन टू थ्री एंड फोर ऑल दिस फोर कम अंडर वन क्लास विच इज टेरोप्सिडा ओके नेक्स्ट डर ड्राई ऑफ टेरिस ओके सो आई एम सॉरी टेरोप्सिडा कंसिस्ट ऑफ सेल्विनिया मार्सिलिया टेरिस एडियंटम एंड ड्राई ऑफ टेरिस ओके टिल हियर एवरी थिंग इज अंडर टेरोप्सिडा से From S we have Spinopsida, which is another class, and this class contains only one example, that is Equisetum. Okay, next, then Silopsida, Silotum. Silopsida also contains only one example, which is Silotum. Okay, and lastly we have Lycopsida, the fourth class, and this one contains Lycopodium and Selaginella. Okay, so Teropsida has Salvinia, Marsilia. Teres and Adiantum and Dryopteris. Spinopsida has Equisetum. Silopsida has Silotum. Lycopsida has Lycopodium and Selaginella. And this is how we are done with all the tricks in Plant Kingdom. Uh, gymnosperms and Angiosperms have a lot of examples, so there is no particular amount that you have to remember. But in Gymnosperm, you can remember. a uh, pine and citrus and you can also remember that both of them are branched ephedra is a herb which you have to remember once again and cycas is unbranched okay so like let me show you somewhere okay over here there is like pinus citrus branched okay so this is p c b all right This is P C B, and that's why only one is left, which is Cycas, and this is unbranched. Okay, and one more information: Ephedra is a gymnosperm, but it is a herb. All right, thank you so much.